ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കെറ്റാലിസിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് ലോസാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലോസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ടു പിതർ ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് എലമെൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് സെർട്ടെയിൻ ലോസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ലോസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് ലോസാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് സെക്കൻഡ് വൺ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ തേർഡ് വൺ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഗേലൂസാക്സ് ലോ ഫിഫ്ത് വൺ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഈ അഞ്ച് ലോസാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ലോസും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഏതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ലോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആൻറ്റണി ലവോസിയർ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ ആൻറ്റണി ലവോസിയർ നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാദർ ആണ് ഓക്കെ ആൻറ്റണി ലവോസിയർ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ ആൻറ്റണി ലവോസിയർ ആണ് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇനി എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായത് അതായത് ആ റിയാക്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ആണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ മാസ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേഷൻസിലൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി കാർബണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു കാർബണിൻ്റെ മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓക്കെ ദെൻ ഒ ടു നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ് അല്ലേ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിൽക്കുക സോ രണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പതിനാറ് അല്ലേ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം വന്നത് മനസ്സിലായോ ദെൻ അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് കാർബണും ഇവിടെ ഒ ടു കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്താ കിട്ടുക ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ സി ഒ ടു ആവുമ്പോഴോ അവിടെയും മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെ മനസ്സിലായോ അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്
രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സെയിം ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഈ ഒരു ആരോൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് സൈഡായാലും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡായാലും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും മാസിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻ്റണി ലവോസിയർ പറഞ്ഞതും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡെസ്ട്രോയിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ മാസ് ഇവിടെ കുറവ് വരും അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ മാറുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണോ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് അതേ സെയിം തന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ബാലൻസ് റിക്വേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം അല്ലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫോർ ഗ്രാം വന്നു ദെൻ ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഇവർ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിൽ ആൻറ്റണി ലവോസിയർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടിയും ഈസിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ സോ നെക്സ്റ്റ് ലോ നോക്കാം ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഓക്കെ ഈ ലോ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ആരാണ് ഈ ലോ കൊണ്ടുവന്നത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ലോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഈ ലോ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എലമെൻസ് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ബൈ വെയ്റ്റ് അവരുടെ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നോക്കിയേ എൻ എ സി എൽ അല്ലേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണുള്ളത് സോഡിയം ഉണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സോഡിയം ആറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം ക്ലോറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഏത് ഏതൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ സാൾട്ട് ആണെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മേടിച്ചാലും അതിലുള്ള എലമെൻസ് ഈ സോഡിയവും ക്ലോറിനും തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയവും തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിനും ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാലും ശരി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങിയാലും ശരി ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കിയേ സി ഒ ടു ഏതൊക്കെയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സി ഒ ടു ഉണ്ടായി അതിൽ കാർബണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് ട്വൽവ് ഗ്രാം അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെയോ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കമ്പഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ പല തരത്തിലും നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ കാർബൺ
ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഓക്കെ ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്നുള്ള ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇഫ് ടു എലമെൻസ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അനദർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ എ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മോൾ വോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ലോ കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷേ കാര്യം സിമ്പിളാണ് ലോ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അദർ എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ സെയിം വോൾ നമ്പർ അൽ ഫിക്സഡ് വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ മനസ്സിലായോ എന്താണ് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് മറ്റേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് അവിടെ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ആ ഒരു മാസില്ലേ അവ തമ്മിൽ ഒരു സ്മോൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും ഒന്നുകൂടിയും ക്ലിയർ ആവും നോക്കൂ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിലത്തെയും എലമെൻസ് ഏതാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും അല്ലേ രണ്ട് കേസിലും എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ കാർബൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓക്കെ ദെൻ സി ഒ ടുവിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലോ കാർബൻ്റെ വെയിറ്റ് ട്വൽവ് ഗ്രാമും ഓക്സിജൻ്റെ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം അതായത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി ഒ ടു കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വെയിറ്റ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ലോൽ പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മാസിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാമും ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഗ്രാമും ആണ് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ലേ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡും മറ്റേൻ്റെ മാസ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സ്മോൾ റേഷ്യോ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ വെയിറ്റ് പറയൂ ഓക്സിജൻ്റെ സിക്സ്റ്റീനും ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആണ് അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മാസിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന മറ്റേ എലമെൻ്റ് ഇല്ലേ അവയുടെ മാസ് തമ്മിൽ വെയിറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ളൊരു സ്മോൾ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ലോ ഫോർത്ത് ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് ലോ ഗേലിയുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം ഈ ഒരു ലോൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരായിരിക്കും അത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഗേലിയൂസാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ലോ എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ദർ
അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഗ്യാഷ് സ്പേസിലായിരിക്കണം ഗ്യാസസ് ആണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവ തമ്മിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വോളിയം തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ സെയിം അല്ല ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ലോസ് ചോദിക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലാണ് ചില കേസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്നാലും കൂടുതൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലോ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഗേലൂസാക്സ് ലോ ആണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസിലാണ് റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഗ്യാഷ്യ സ്പേസിലായിരിക്കണം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വോളിയം വൺ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ മുന്നേ ഒന്നുമില്ല വിച്ച് മീൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വൺ വോളിയം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ടു ഗീവ് ടു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഗ്യാഷ് സ്പേസിലുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ലോ ആണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ലോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെയാണ് റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഗ്യാഷ് സ്പേസിലായിരിക്കും സോ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും വോളിയം ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അടുത്തത് നോക്കുക വാട്ടറിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു ബാലൻസ് റിക്വേഷനാണ് ടു വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വൺ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലോവും പറയുന്നത് ഇതാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ഗേ ലൂസാക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ലോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആവാത്തവർ വീണ്ടും റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലോ നോക്കാം ഏതാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്താണ് ലോ പറയുന്നത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഗ്യാസിന് എടുത്താലും അതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയണത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വൺ വോളിയം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ വോളിയം ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ എടുത്താലും ഏത് ഗ്യാസസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ച ലോ തന്നെയാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ അഞ്ച് ലോസ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പറഞ്ഞു ഗേലൂസാക്സ് ലോ പറഞ്ഞു അവഗാഡ്രോസ് ലോ പറഞ്ഞു അല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എളുപ്പമാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നാക്കിയിടുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Shh.